എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്വാഗതം കെ എൽ എഫിൻ്റെ ഈ അഞ്ചാം പതിപ്പിലെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മലയാള കവിതയിലെ രൂപപ്പെട്ട ഏറ്റവും പുതിയ അതിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണ് ഗോത്ര കവിതകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഗോത്ര സാഹിത്യം കുറച്ചുകൂടി അതിവിശാലവും സാർവദേശീയവുമായ ഒരു സാഹിത്യ സാംസ്കാരിക ജീവന മേഖലയാണ് അതിൽ മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ രൂപപ്പെട്ട പുതിയ കാവ്യ വഴികളിൽ ഏറ്റവും സജീവമായി ഇന്ന് രൂപപ്പെട്ടു വന്നിട്ടുള്ള കാവ്യ ശാഖയാണ് ഗോത്ര കവിതയുടെ ശാഖ അതിൽ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുവാൻ നാല് കവികൾ ഉണ്ട് കാടിൻ്റെയും കടലിൻ്റെയും മലയാളത്തിലെ വ്യവസ്ഥാപിത മുഖ്യധാര ഭാഷ അതിൻ്റെ ആ ഭാഷയുടെ അധികാരം ആ ഭാഷയുടെ സംവേദന മണ്ഡലങ്ങളാൽ പലയളവിൽ പ്രാധാന്യം ലഭിക്കാതെ പോയ മലയാളത്തിലെ വിവിധ ഭാഷകൾ എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്ന ഒരു വൈവിധ്യമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉള്ള നാലു പേർ അവർ കാടിൻ്റെയും കവിതയുടെയും കടലിൻ്റെയും കവിതകളുടെ സാംസ്കാരിക ലോകം ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് അവർ നമ്മളുടെ മുമ്പിലെ ചില കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവെക്കും നമുക്കത് കേൾക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ അഭിപ്രായം കേൾക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ശ്രീ അശോകൻ മറയൂരുമായിട്ടാണ് അശോകൻ മറയൂരാണ് ഈ മേഖലയിലെ കവികളിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയനായി നമുക്ക് മുമ്പിലുള്ളത് അപ്പം മലയാളത്തിൽ ഈ അർത്ഥത്തിൽ ഗോത്ര കവിതകളുടെ കവികളുടെ കവിതകളുടെ എഴുത്തുകാരുടെ ഒരു ലോകം രൂപപ്പെട്ടു വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് അതിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് അശോകനൊരു വിശ ഒരു വിശ ഒരു ധാരണ ഒരു അഭിപ്രായം പങ്കുവെക്കാൻ കഴിയുമല്ലോ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നന്ദി ആദ്യം തന്നെ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു ഞാൻ എഴുതി വരുന്ന ഒരു കാലം രണ്ടായിരത്തി നാലാണ് ഞാൻ എഴുതി തുടങ്ങുന്ന ഒരു കാലം അന്നൊന്നും ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ അനിലും പണ്ട് തൊട്ടേ എഴുതുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല അനിലിന് കടപ്പറവാസ എന്നൊരു പുസ്തകം തന്നെ വേണ്ടി വന്നു നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അറിയാനും നിങ്ങളെ ഞങ്ങളെ അറിയാനും എനിക്ക് പച്ച വീട് എന്നൊരു പുസ്തകം കൂടി വേണ്ടി വന്നു അത്രയും കാലം ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വേദികളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചും സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ കവിതയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ വരുന്നത് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ എനിക്ക് ശേഷം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതിന് മുമ്പ് ഓൾറെഡി ഗോത്രങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കവിതകളുണ്ട് നാടൻ പാട്ടുകളുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒരു രീതിയിൽ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് വേണം ഞങ്ങൾക്ക് കവിതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയുക അല്ലാതെ ആ ഗോത്ര ഭാഷകളുടെ താളം താളം താളാത്മകമായ പാട്ടുകളുണ്ട് കവിതകളുണ്ട് അവർ വായിത്താരികളുണ്ട് ഇതൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങളുടേതായ ഒരു ലോകത്തെ ഞങ്ങൾ ഞാൻ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ കെട്ടി എടുക്കാൻ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഭാഷയിലേക്കൊക്കെ വരുന്നത് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ എനിക്ക് ശേഷം ഇത് ശിവലിംഗൻ ഇവിടെയുണ്ട് സുകുമാരനുണ്ട് ധന്യ ധന്യയുണ്ട് പിന്നെ ഈ രമേശ് ആർ കെ രമേഷുണ്ട് മണികണ്ഠൻ സീന രമ്യ ഇതുപോലെ പ്രകാശൻ ചന്ദള ഉണ്ട് ഇവരൊക്കെ എനിക്ക് പുറകിൽ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ഞാൻ ഇടുക്കിയിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വരുന്നത് അത് കേരളത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ജില്ലകളിൽ നിന്നും സാഹിത്യ രംഗത്തേക്ക് അവരുടെ ഭാഷയും കൂടി ലിപിയില്ലാത്ത ഭാഷകളാണ് മലയാള ലിപി കൂടി തന്നെ അവരുടെ സംസ്കാരവും അവരുടെ അവരുടേതായ കഴിവുകളും സാഹിത്യത്തിലൂടെ ഒരു പ്രതിരോധം തന്നെ അവർക്ക് തീർക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ശേഷം വന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സുകുമാരൻ സുകുമാരൻ 
സുകുമാരനും ശിവലിംഗൻ രമേശൻ ഇവരൊക്കെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രീതി ഇപ്പോഴും എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനമെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും എഴുതി തുടർന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഇത് കേരളത്തിൽ എമ്പാടുമുള്ള ഗോത്ര ഭാഷകളെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു ഇരുള ഭാഷ മുതുവാൻ ഭാഷ പളിയ ഭാഷ പിന്നെ മാവില മുതുവാൻ ഭാഷ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ഇത് തരാൻ കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചോ എന്നതിലല്ല കാര്യം ഇന്ന് അക്കാദമിക്ക് ലെവലിൽ എൻ്റെ കവിതകൾ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ എം എ മലയാള സിലബസിൽ എൻ്റെ ഇത് കവിത അക്കാദമിക്ക് ലെവലിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എം ഇ എസ് കോളേജിൽ എൻ്റെ ഒരു കവിത പഠിപ്പിക്കാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തുടർന്ന് വരുമ്പോഴും വാരിക മാസിക എല്ലാം തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഉയർന്നു വരാനും ഇവരെ കൂടെയുള്ളവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാനും അവർക്കും കൂടി സാധിച്ചു എന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നല്ല നിരീക്ഷണങ്ങളാണ് അശോകൻ പങ്കുവച്ചത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ ഈ ഒരു രാജ്യം ഒരു ഭാഷ ഈ രീതിയിലൊക്കെയുള്ള ചർച്ചകളൊക്കെ വരുന്ന കാലഘട്ടവും കൂടിയാണ് ഇത് അപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് കേരളത്തിൽ തന്നെ ഒരു പക്ഷേ പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ചോളം ഭാഷകളിലെങ്കിലും കവിതകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് അത് ഒരു പക്ഷെ അതിൻ്റെ സൗമ്യമായ ഒരു വിയോജനക്കുറിപ്പ് കൂടിയായിട്ടാണ് നമുക്കതിനെ കാണാൻ കഴിയുക ഈ മേഖലയിൽ വിശദമായിട്ട് പഠനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് കവി ഡി അനിൽകുമാർ ഗോത്രഭാഷ കടൽ ഭാഷ അതുപോലെ കാടിൻ്റെയും ഇതര തൊഴിൽ വിഭാഗങ്ങളുടെ ഭാഷകൾ അപ്പോൾ അവയെ അത്തരത്തിൽ വിശ്വകർമ്മ ഭാഷകളുണ്ട് വൈദ്യ വിഭാഗങ്ങളുടെ ഭാഷകളുണ്ട് നാടോടി തൊഴിൽ മേഖലകളുടെ നാടോടി സമൂഹങ്ങളുടെ ഭാഷകളുണ്ട് പല തൊഴിൽ സമൂഹങ്ങളുടെ ഭാഷകളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ അർത്ഥത്തിൽ ഒക്കെ ആരും സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കാര്യമായ ഒരു പരിഗണനയ്ക്ക് സാധ്യമാവാതെ പോയ ഒരു വലിയ ചരിത്രം നമുക്കുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവയെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കടപ്പുറ ഭാഷയെക്കുറിച്ചിട്ട് പുസ്തകം ഒക്കെ രചിച്ചിട്ടുള്ള ഡി അനിൽകുമാറിൻ്റെ അഭിപ്രായം നമുക്ക് കേൾക്കാവുന്നതാണ് ഈ സെഷൻ്റെ പേര് കേരള കവിതയുടെ ഗോത്രായനങ്ങൾ എന്നാണ് ശരിക്കും മലയാള കവിതയിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വലിയൊരു മാറ്റത്തിൻ്റെ അടയാളപ്പെടുത്തലാണ് ഗോത്ര കവിത എന്ന് പറയുന്നത് മലയാള കവിതയിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാറ്റത്തിൻ്റെ അടയാളപ്പെടുത്തലാണോ അതോ കേരള കവിതയിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാറ്റത്തിൻ്റെ അടയാളപ്പെടുത്തലാണോ എന്നൊരു ചോദ്യത്തെ നാം വ്യതിരിക്തമായി തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ട് കവിത ആദ്യകാലം മുതലേ അഭിമുഖീകരിച്ചത് കേരള കവിത എന്ന ഒരു വ്യവഹാര നാമത്തെയായിരുന്നു ഇപ്പം സാഹിത്യം പഠിക്കുന്നവർക്കറിയാം നീലാതിരക്കാരൻ ഭാഷാ ചർച്ചകൾ കേരള ഭാഷയെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ഉള്ളൂര് എഴുതുന്നത് കേരള സാഹിത്യ ചരിത്രമാണ് അപ്പോൾ കേരള സാഹിത്യ ചരിത്രത്തിന് കേരളത്തിലെ കവികളെപ്പറ്റി പറയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഉള്ളൂര് വിഭിന്ന ഭാഷാ കവികളെപ്പറ്റി പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ മലയാള കവികളുണ്ട് തമിഴ് ഭാഷാ കവികളുണ്ട് സംസ്കൃത കവികളുണ്ട് ഈ മൂന്ന് ഭാഷയിലും രചന നടത്തുന്ന കവികളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആധുനികതയുടെ ഘട്ടത്തിൽ കവിതയെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച കുറേ കൂടി തീക്ഷ്ണമായി ഗഹനമായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആധുനികതയെ വിച്ഛേദിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കൂട്ടം കവികൾ രംഗപ്രവേശം ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആ കവികളുടെ കവിതകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനുള്ള ഒരു മാധ്യമത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ അയ്യപ്പ പണിക്കർ അതിന് നൽകുന്ന പേര് കേരള കവിത എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ കേരള കവിത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യവഹാര നാമം ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ കാവ്യ ചരിത്രത്തിൽ നിഷേധിക്കാനാവാത്ത വിധം കലർന്നു നിൽപ്പുണ്ട് പക്ഷേ കാലാന്തരത്തിൽ നമ്മൾ മലയാള കവിതയെ കവിത എന്ന സപ്നയെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും നമ്മൾ മലയാള കവികൾ മാത്രമായി തീരുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഗോത്ര കവിത നിർവഹിക്കുന്നത് ഈ മലയാള കവിത എന്ന സപ്നയെ റദ്ദ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കേരള കവിത എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ പഴയ വ്യവഹാര നാമത്തെ സംവാദാത്മകമായി ഇന്ന് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതാണ് ശരിക്കും ഗോത്ര കവിത നിർവഹിക്കുന്ന അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചരിത്ര പ്രാധാന്യം എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് പ്രാന്തവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യരുടെ അനുഭവങ്ങളും ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് പ്രാന്തവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട സ്വതന്ത്ര ഭാഷാ അനുഭവങ്ങളുമാണ് ഗോത്ര കവിത എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ തൊണ്ണൂറുകളിൽ മലയാള കവിത ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരു ജനാധിപത്യപരമായ പ്രവണത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് യാഥാസ്ഥിതികവും സവർണവുമായ ഒരു കാവ്യ പരിസരത്തെ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് അടിത്തട്ട് മനുഷ്യരുടെ കാവ്യ പരിസരം രൂപപ്പെടു
അപരിചിതരായ മനുഷ്യരുടെ കാടകങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ അനുഭവങ്ങളെ ആവിഷ്കരിക്കാൻ അവർ അവരുടെ സ്വതന്ത്ര ജീവൽ ഭാഷയെ തന്നെ കാവ്യ ഭാഷയാക്കി മാറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് ഒരേ സമയം തൊണ്ണൂറുകളിൽ മലയാള കവിത കവിത സൃഷ്ടിച്ച ഒരു മാറ്റത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയും അതേസമയം മലയാള ഭാഷയെ കൈയൊഴിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള പുതിയൊരു ഭാഷാ കവിതയുടെ ചരിത്രപരമായ ആവിർഭാവവുമാണ് ആ നിലയ്ക്കാണ് നമ്മൾ ഗോത്ര കവിതകളെ കാണേണ്ടത് അതിൽ നമ്മൾ ഇന്നേവരെ കേൾക്കാത്ത ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു നാം ഇന്നേവരെ കാണാത്ത വംശ പരമ്പരകളെ കാണുന്നു അത് കേവലം മലയാള ഭാഷയുടെ ഒരു ഭാഷാ വ്യതിയാനമല്ല അതൊരു നാട്ടു വ്യവഹാരമല്ല അത് മലയാള ഭാഷ പോലെ അത് സംസ്കൃതം പോലെ തമിഴ് പോലെ ലോകത്തെവിടെയുമുള്ളൊരു ഭാഷ പോലെ സ്വതന്ത്രമായ ഒരു ഭാഷാ വ്യവസ്ഥയാണ് ഗോത്ര ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നാം ഇന്നേവരെ മലയാള കവിതയെ അന്വേഷിക്കാൻ പരിചയിച്ച ടൂളുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സൗന്ദര്യബോധം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കൊരിക്കലും ഈ ഗോത്ര ഭാഷാ കവിതകളെ സമീപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അത് സമീപിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ഒരു അധിനിവിഷ്ട ഭാഷ എന്ന രീതിക്ക് ആ ഗോത്ര ഭാഷാ കവിതകൾ പുലർത്തുന്ന അതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയത്തെ അതിൻ്റെ പ്രതിരോധത്തെ അതിൻ്റെ ലാവണ്യത്തെ അതിൻ്റെ സംഘർഷത്തെ നമ്മൾ വളരെ വ്യതിരിക്തമായി തന്നെ തിരിച്ചറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിന് പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ടൂളുകളും സൗന്ദര്യബോധവുമാണ് ഇനി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ആ സൗന്ദര്യബോധം എങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് അതൊരു പക്ഷെ സൂക്ഷ്മമായ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗോത്ര ഭാഷ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് വിഭിന്നമാണല്ലോ അത് മുതുവ മറവ റാവുള മാവില ഇരുള കൊറക അത് വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഓരോ ഭാഷയുടെയും ചരിത്ര അനുഭവത്തെ അതിൻ്റെ പ്രാദേശികമായ മിത്തുകളെ അല്ലെങ്കിൽ അത് അതിന് അതിൽ വസിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ ശരീരചലനത്തെ കാരണം അവർ കാട്ടിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഒരു ശരീരചലനമുണ്ട് ആ ശരീരചലനത്തെ ഒക്കെ തന്നെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സൗന്ദര്യബോധം കൂടി അതിനകത്ത് രൂപപ്പെട്ട് വരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഈ നിലയ്ക്കാണ് ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ കവിതയെ ഒന്ന് സമീപിക്കാൻ കഴിയുക എന്നാണ് രണ്ടാമത് ഒരു കാര്യം കൂടി സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് ശരിക്കും ഈ ഗോത്ര കവിതകൾ ദേശാതിർത്തികളെ ഭേദിച്ചു നിൽക്കുന്ന കവിതയാണ് ഇപ്പോൾ തമിഴ് ഭാഷയ്ക്ക് തമിഴ്നാട്ടിൽ മാത്രമല്ല വേറോട്ടമുള്ളത് അതിൻ്റെ നേറ്റിവിറ്റി ശ്രീലങ്കയിലുണ്ട് മലേഷ്യയിലുണ്ട് അതുപോലെ ഗോത്ര ഭാഷ കവിത എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കേരളത്തിൻ്റെ അതിരുകളിൽ മാത്രം നിൽക്കുന്ന കവിതയല്ല ഇപ്പം ശിവലിംഗൻ മലയാളത്തിൽ കവി ശിവലിംഗൻ്റെ മാതൃഭാഷ ഇരുള ഭാഷയാണ് ശിവലിംഗൻ്റെ നേറ്റിവിറ്റി കേരളമാണ് അതേസമയം ലക്ഷ്മണൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കവിയുണ്ട് അയാളുടെ മാതൃഭാഷ ഇരുള ഭാഷയാണ് പക്ഷെ അയാളുടെ നേറ്റിവിറ്റി തമിഴ്നാടാണ് അപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അയാൾ ഇരുള ഭാഷയിൽ എഴുതുന്നു കേരളത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ശിവലിംഗൻ ഇരുള ഭാഷയിൽ എഴുതുന്നു ഇവർ പങ്കുവെക്കുന്ന ഒരേ അനുഭവമാണ് ഇവർ പങ്കുവെക്കുന്ന ഒരേ ഭാഷയാണ് അതിനകത്തുള്ള പ്രമേയം ആഖ്യാനം കാവ്യ ഭാഷ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഈ ദേശ അതിർത്തികളെ ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് ഗോത്ര ഭാഷ നിലനിൽക്കുന്നു ഈ റാവുള ഭാഷയിൽ മാവില ഭാഷയിൽ നാളെ കർണാടകയിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ മറ്റേതെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നോ ഒരു ഗോത്ര വിഭാഗത്തിലെ കവി കവിത എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ സുകുമാരനുമായും ധന്യയുമായും ഒക്കെ അയാൾ ഈ ഭാഷ പങ്കുവെക്കുന്നതാണ് അതിനർത്ഥം അങ്ങനെ ദേശ അതിർത്തികളെ ഈ കവിത ഭേദിച്ച് നിൽക്കുന്നതെന്ന് കൂടി സൂചിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ട് എന്നാണ് തോന്നുന്നത് സമയത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് ഇതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ച തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കവിയായിട്ടുള്ള സുകുമാരൻ ചാലികത്തേക്കും നമ്മളിവിടെ പങ്കുവെക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ അനിൽകുമാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ കവിത സൗന്ദര്യശാസ്ത്രപരമായിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രദേശപരമായിട്ട് ചുറ്റുപാടുകളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് മലയാള പൊതുവെ മലയാള കവിതയ്ക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത മലയാള കവിത എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു ഒരു ഉള്ളുന്ന ഒരു എന്താണ് ഇടനാടൻ മലയാളമാണ് ശരിക്കും അവർ ഇടനാടൻ കേരളത്തിന് ഇടനാടൻ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുക തീരദേശത്തെക്കുറിച്ച് ഒട്ടും തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല തീരദേശം കേരളത്തിന് അതിർത്തി മൊത്തം ഉണ്ട് പറയാറില്ല അതുപോലെ തന്നെ മലനാടും ഉണ്ട് മലനാടും നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു അതിർത്തിയാണ് പറയാറില്ല അപ്പോൾ ഈ അർത്ഥത്തിൽ ഈ ഇടനാടിനെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് മലയാളം എപ്പോഴും പറയാറ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ വായനയും എഴുത്തിനൊക്കെ ആ പരിമിതി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഈ ഇതിൻ്റെ ഈ ഗോത്ര കവിതയുടെ പരിസരം അതിൻ്റെ ചുറ്റുപാട് അതിൻ്റെ സൗന്ദര്യമായ സൗന്ദര്യ സംഗതി എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സുകുമാരൻ അവയെ നോക്കി കണ്ടിട്ടുള്ളത് നോക്കി ഞാൻ പറയാം സൗന്ദര്യത്തിനെ കുറിച്ച് മലയാളത്തിൽ പറയണോ ഭാഷ റാവുള ഭാഷയെ പറയണോ കുറച്ച് റാവുളയാവാം കുറ
ഈ എങ്ങടെ കവിത എങ്ങക്ക് നഗര വെച്ചു നഗരത്തെ കിൻ്റെ ഉറത്തെ ഉറത്തനെ വെച്ച് എങ്ങടെ കാടിനെ കുറിച്ചുള്ള കഥ കവിത പാട്ട് എന്നാ ഡേ ഉദ്ദേശ ആദിയ കാടിലെ കിൻ്റെ കീടില്ല കാടിലെ കിൻ്റെ എൻ്റെ ഗ്രാമത്തെ അല്ല എൻ്റെ കുണ്ടിലെ കിൻ്റെ കുണ്ടിൽ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ നാക്ക് നഗരത്തിനെ കുറിച്ച് എഴുതുവാവും കടലിനെ കുറിച്ച് എഴുതുവാവും എൻ്റെ കാടിനെ കുറിച്ച് എഴുതുവോ മനസ്സിലായല്ലോ ആയോ എൻ്റെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ എൻ്റെ കവിതയുടെ സൗന്ദര്യം എന്ത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ തനത് ഭാഷ വേഷം അനുഷ്ഠാനം കല ജീവിതം ഏ ജീവിതം സംസ്കാരം ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഗ്രാമത്തിൽ എൻ്റെ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ വേഷം എൻ്റെ ഊരിൻ്റെ വേഷം അവരുടെ സംസാരം ജീവിതം ഇതൊക്കെയാണ് അതിൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സൗന്ദര്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു പ്രണയമുണ്ട് പ്രണയത്തിൽ നിരാശ പൂണ്ട് നിൽക്കുന്നവരുണ്ട് ആ നിരാശ സന്തോഷമായി വന്നവരുണ്ട് പിന്നെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് കുറ്റം പറഞ്ഞ് അത് പിണങ്ങിപ്പോയിട്ട് അത് പിന്നീടും സന്തോഷത്തിൻ്റെ വക്കിലെത്തുന്നുണ്ട് കരയുന്ന കരയുന്നുണ്ട് കരയുന്നുണ്ട് പ്രതിഷേധമുണ്ട് പ്രതിഷേധമുണ്ട് ആ പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ നന്നാക്കി കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ വഴക്കുണ്ട് യുവാക്കളും തമ്മിലുള്ള വഴക്കുണ്ട് സ്ത്രീകളും തമ്മിലുള്ള വഴക്കുണ്ട് അങ്ങനെ രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു സൗന്ദര്യം നമുക്ക് തന്നെ ഒരുപാട് എഴുതിയാലും എഴുതിയാലും തീരാത്ത ഒത്തിരി ഒത്തിരി പിന്നെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കവിതയിൽ എൻ്റെ മാത്രമല്ല എല്ലാവരുടെ കവിതകളുണ്ട് അശോകൻ്റെയും പ്രകാശൻ്റെയും ശിവലിംഗൻ്റെ അനിൽ അനിൽ കുമാറിൻ്റെ എല്ലാവരുടെയും അത്തരത്തിലുള്ള കവിത ഇതാണ് പിന്നെ കണ്ടുവരാറ് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ ആൾക്കാർ ഞങ്ങളുടെ കവിതകൾ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടെത്തുന്ന എൻ്റെ പ്ര ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും വനത്തിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് സൗന്ദര്യ പിന്നെ എൻ്റെ കവിതയ്ക്ക് വേണ്ടി സൗന്ദര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് അതിൽ ചാന്തും കുറിയും പൊട്ടും പിന്നെ ചന്ദനമൊന്നുമില്ല ഏ എൻ്റെ കവിതകളിൽ ഞാൻ കാട്ടിൽ നിന്നും ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും ഓരോ വീടുകളിൽ നിന്നൊക്കെ കുറി തൊട്ട് സ്വന്തം സ്വയം കളറില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ മായമില്ലാത്ത കുറികളൊക്കെ തൊട്ട് കവിത പിന്നെ സുന്ദരമാക്കാറുണ്ട് വാർത്ത വായിക്കാറുണ്ട് പത്രത്തിൽ വായിച്ച ഗ്രാമത്തിലുള്ള നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള നഗരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ മാത്രം കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ മൃഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും പിന്നെ ക്രോധത്തോടെയും പിന്നെ ദേഷ്യത്തോടെയും വരുന്ന ഒരു മാധ്യമമാണ് പത്രമാധ്യമം ന്യൂസ് അങ്ങനത്തെ പക്ഷേ എനിക്ക് കാട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ കാടിൻ്റെ വാർത്ത വായിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് വനത്തിലേക്ക് അത് രാവിലെ അത് രാവിലെ അല്ലെങ്കിൽ പുലർച്ചെ ആറ് മണിക്ക് കാട്ടിലേക്ക് പോവുക പുഴയ്ക്കൂടെ പോവുക ഇതൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒത്തിരി വാർത്തകൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓരോ ദിവസവും അവിടെ മാൻ ഓടിപ്പോയേണ്ട വഴിക്കൂടെ എന്തോ ചെന്നായി ഓടിച്ചതിൻ്റെ ഒരു വാർത്ത കിട്ടുന്നുണ്ട് മാന സ്പീഡിൽ ഓടിയിട്ടുണ്ട് ചെന്നായി കേസ് പിന്നെ കിട്ട് കിട്ടാത്തതിൻ്റെ ഒരു വാർത്ത കിട്ടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ആന ആ വഴിക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് അവിടെ പിണ്ട ഓട്ടിട്ടുണ്ട് ചവിട്ടിയ പാടുണ്ട് ഇന്ന് വന്നതാണോ ഇന്നലെ വന്നതാണോ എന്ന രീതിയിലുള്ള വാർത്ത പിന്നെ പന്നി ഓടിയിട്ടുണ്ട് പന്നി കുത്തിയ വന്ന് കളിച്ച സന്തോഷിച്ച ഏ അങ്ങനെയുള്ളത് മീന് മീൻ മറിഞ്ഞ് ഇതായി കലങ്ങിപ്പോയത് പിന്നെ എന്താ മുതലൊക്കെ ഏറി ഇരുന്ന് ഇന്നിറങ്ങിപ്പോയത് വെയിൽ കായാൻ ഏ ആമ വെയിലിൻ്റെ ചൂടിനായിട്ട് പാറേൻ്റെ മുകൾ വന്ന് ഇരുന്നിട്ട് അതിറങ്ങി ഇറങ്ങിപ്പോയപ്പോൾ ആ പാറേൻ്റെ മുകളിലുള്ള പാട് നനഞ്ഞ പാട് അതിൻ്റെ വയറിൻ്റെ അടുത്ത് നനഞ്ഞ പാട് ഇങ്ങനെയുള്ള വാർത്തകളൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ കവിതകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതും അതിൽ ചെറിയ ചെറിയ പ്രതിഷേധമുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ സ്നേഹമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ദാരിദ്ര്യം ഇല്ല ആദിവാസികളുടെ ദാരിദ്ര്യം മാത്രം എല്ലാ തരത്തിലും എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ നല്ല വശങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആരും ഇതുവരേക്കും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല സംസാരിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള രസകരമായ കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ രസകരവും പിന്നെ ചിന്തിക്കാനും സംസാരിക്കാനുമുള്ള കവിതകളാണ് അപ്പോൾ തുടങ്ങുന്നത് വളരെ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ചില കാഴ്ച കാഴ്ചകളാണ് സുകുമാരൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ എൻ്റെ നാടും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇടുക്കിയാണ് അശോകൻ്റെ ഇടുക്കിയാണ് അപ്പോൾ അതൊരു ശരിക്കും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പരസ്പരം ഒന്ന് ഒന്നിച്ച് തന്നെ പങ്കുവെക്കുന്നതാണ് തോന്നിപ്പോകുന്നു അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഈ ഇവിടെ മൂന്ന് പേരും നമ്മളോട് സംസാരിച്ചതിൻ്റെ പിന്നിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രതിരോധമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയമോ അതിൻ്റെ ഒരു സ
അത് പങ്കുവെക്കുന്ന ഒരുപക്ഷ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഇടം ഗോത്ര സമൂഹങ്ങളായിരിക്കാം ഇന്നും ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഇന്നും അപ്രത്യക്ഷമാകാത്ത ചില ഗോത്ര സമൂഹങ്ങളുണ്ട് നെല്ല് അല്ലെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് ഒരിടത്ത് പൊതു സ്ഥലത്ത് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ കുടിയിലെ ആളുകൾക്ക് അത് അളന്നെടുക്കാം ശരിയല്ലേ അളന്നെടുക്കാം അല്ലാതെ കടയിൽ പോയി നമുക്ക് ഇത്ര തൂക്കം മേടിക്കുകയും പൈസ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതില്ല അത്രമാത്രം ജനാധിപത്യത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയ സമൂഹങ്ങൾ ഇന്നും ഇന്ത്യയിൽ ഇന്നും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതാണ് എൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം ആ അർത്ഥത്തിൽ അവയെക്കുറിച്ചിട്ട് നമ്മളോട് പി ശിവലിംഗൻ ചില കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു ഗോത്ര കവിത രാഷ്ട്രീയം പറയുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മുമ്പേ കൂടെ സൂചിപ്പിച്ച് പോകാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഈ പറയുന്ന ഗോത്ര ഭാഷകളുടെ പഠനം തുടങ്ങിയത് ഇക്കാലത്തല്ല എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തെട്ടുകൾ മുതൽക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ ഗോത്ര ഭാഷകളെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴെല്ലാം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഈ വേദിയിലിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വേദിയിൽ അപ്പുറത്തായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന പലതരത്തിലുള്ള ഗോത്ര വിഭവത്തിൽപ്പെട്ട ഓരോ വ്യക്തിയും കേട്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ അതിലൂടെ ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചു പോകാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയും കാലം നിങ്ങൾ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യധാര ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഉന്നയിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം കേട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ നിന്നെങ്കിൽ ഇനിയുള്ള നിമിഷങ്ങളിൽ ഞങ്ങളും കൂടെ നിങ്ങളോടൊപ്പം സംസാരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് മുതൽക്കൂട്ട് വെക്കുന്നത് കാരണം കാരണം ഇത്രയും ചെയ്തിരുന്നതും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും പക്ഷെ ഇതുവരെയും അശോകൻ മറിയനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിത ഉൾപ്പെടെ ഇനിയുള്ള കവിതകളും ഇത് ഈ വേദിയിലല്ല ഇതിൽ അപ്പുറത്തേക്കുള്ള എല്ലാ കവിതകളുടെയും ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ കവികളുടെയും ഏറ്റവും നല്ല ഒരു കവിതയെങ്കിലും സ്കൂൾ തലത്തിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും എത്തിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതാണ് ഞങ്ങൾ മുന്നേട്ട് വയ്ക്കുന്ന പ്രധാന രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയും ആ വ്യക്തി എഴുതുന്ന ഭാഷ ഏതാണോ അത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയം അല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒരു രാഷ്ട്രീയം പറയാനില്ല ഒന്ന് പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് എത്ര പേര് അത് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നെനിക്ക് അറിയില്ല ആരൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല ബോ എന്നൊരു ഭാഷയുണ്ടായിരുന്നു എത്ര പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ ഭാഷയെക്കുറിച്ച് ആർക്കൊക്കെ അറിയാം അതായത് ഇത് ഇന്ത്യയിലല്ല എങ്കിൽ കൂടി പക്ഷേ അതൊരു മറ്റൊരു സ്ഥലത്താണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ആൻഡോമ്പൻ നിക്കോബറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശത്താണ് ആ ഭാഷ നിലനിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ കൂടി അത് വംശനാശം സംഭവിച്ചിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ളൂ എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എൽ തോമസ് ഉട്ടി മാഷിൻ്റെ ബോ എന്നൊരു കവിതയുണ്ട് അദ്ദേഹം അന്ന് സൂചിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നീട് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആ റിപ്പോർട്ട് നമുക്ക് മുമ്പിലെത്തുന്നത് ആ ഭാഷ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ഭാഷയും ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ നിൽക്കുന്ന ഈ കേരളത്തിലുള്ള മുപ്പത്തി ഏഴോ ആറോ അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തെട്ടോളം ഗോത്ര ഭാഷ നിലനിൽക്കുന്ന ഈ സംസ്ഥാനത്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇടത്ത് ആ ഭാഷകൾ ഭാവിയിൽ നിലനിൽക്കുമോ എന്നൊരു ആശങ്ക കൂടി നിങ്ങൾ മുമ്പിലേക്ക് ഞാൻ വെക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ അതിൽ ഉദാഹരണമാണ് ഇന്ന് ലൈവായിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കാലം മുമ്പേ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നമ്മുടെ കൂടെ നിങ്ങളുടെ കൂടെയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തും തൊട്ടുരുമിയും സംസാരിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയും മലയാളം സംസാരിക്കുകയും അവൻ അവൻ്റെ ഭാഷയെ പൂർണ്ണമായിട്ടും തള്ളി നീക്കപ്പെട്ട് കഴിയുന്ന ഒരു സമൂഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴുമുണ്ട് ആ ഭാഷകൾ ലൈവായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലൈവായിട്ട് തന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഭാഷ പെട്ടെന്ന് ഒരു കാലത്തിൻ്റെ കാലക്രമേണ അത് ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു ആ ഭാഷകൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ നിമിഷം തന്നെ പരിശോധിച്ചാൽ കേരളത്തിൽ ഉടനീളം കാണാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും ഞാൻ വെക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തെട്ടോ അതിന് ശേഷമോ നമ്മളുടെ ഭാഷകളെക്കുറിച്ച് മലയാള ഭാഷയെക്കുറിച്ച് ഇല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിന് ശേഷം ആ രണ്ടായിരത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാഷാപരമായ പഠനങ്ങൾ ഗവേഷണ മേഖലയിൽ നടന്ന സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം ഒന്നോർക്കുക അന്ന് തന്നെ ഈ ഭാഷാ പഠനങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതായത് അന്ന് തോന്നിയ
ആ കാലഘട്ടത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് രണ്ടായിരത്തിന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് ആ ഒരു ഭാഷയും പിന്നീട് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ കാണാം പിന്നീട് എപ്പോഴാണ് ഈ കവിതാ മേഖല കടന്നു വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി നാലോ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചോട് കൂടിയിട്ടാണ് ശരിക്കും ഈ കവിതാ മേഖല ഗോത്ര കവിതാ മേഖല കടന്നു വരുന്നത് അതിനു മുമ്പേ ചെയ്തിരുന്നത് ആ ഭാഷകളുടെ വാക്കുകളെടുത്ത് പഠിക്കുന്നു ആ സംസ്കാരം എടുത്ത് പഠിക്കുന്നു അതിലുപരി ചെയ്തു വെക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി ഇവിടെ ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് കാരണം ആ അന്ന് ചെയ്തിരുന്നതൊക്കെയും കൃത്യമായിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നൊരു ചോദ്യം നമുക്ക് മുമ്പിലുണ്ട് അത് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നും ആ എഴുതപ്പെട്ട ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾ അതിനെ ചോദ്യം ഉയർത്തുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഉയരില്ലായിരുന്നു അതേസമയം മുമ്പിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് നാളെ ഈ ഭാഷകളൊക്കെയും നിങ്ങളോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുമോ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് സഞ്ചരത്തിലൂടെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന ആശങ്കയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സംസാരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അതിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന സ്ഥിതിക്കും ഇന്നും മാറ്റി നിർത്തലുകൾക്ക് വിധേയ വിധേയമായി വരുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു ആശങ്കയും ഞാൻ പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട് അതിനൊപ്പം അടുത്ത തലത്തിൽ ആ പാഠ്യപദ്ധതിയിലേക്കും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറ പറയുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പറയാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ചില കാര്യങ്ങളാണ് ശിവലിംഗൻ നമ്മളോട് സംസാരിച്ചത് ശിവലിംഗൻ അതിൻ്റെ ഭാഷയുടെയും സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും അതിൻ്റെ അത് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന അതിൻ്റെ സങ്കല്പവും അവ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളുമാണ് നമ്മളോട് ആശങ്ക പങ്കുവച്ചത് അപ്പോൾ അതേസമയത്ത് തന്നെ ഈ ആശങ്കകളെ മറികടക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ജനതയുടെ ആവശ്യമാണ് നേരത്തെ ബോ എന്ന സമൂഹത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതുപോലെ പരിപൂർണമായും അപ്രത്യക്ഷമാകുന്ന പല ഗോത്ര സമൂഹങ്ങളും കേരളത്തിൽ തന്നെയുണ്ട് ഇവയെ നമുക്ക് മറികടക്കുവാൻ സാംസ്കാരികമായും സർഗാത്മകമായും തന്നെയാണ് അവയെ നമുക്ക് മറികടക്കാൻ കഴിയുക ഗോത്ര മേഖലകളിലെ സംഗീതമുണ്ട് നാടകങ്ങളുണ്ട് മറ്റ് വിവിധ കലാരൂപങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ അവയിലൂടെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അശോക നമുക്ക് ഇവയെ ഒന്ന് മറികടക്കുവാൻ കഴിയുക അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് അശോകന് ചില കാര്യങ്ങൾ പൊതുസമൂഹത്തിൽ പങ്കുവെക്കാൻ കഴിയുമല്ലോ ഞാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കേ സമയമുണ്ട് ഞാൻ ഈ കവിതകളൊക്കെ എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഈ സമൂഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുക ഓരോ ഗോത്ര സമൂഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുക എന്നൊരു ധാരണ അങ്ങനെ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ ഗോത്രങ്ങളെ ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഉള്ള ഗോത്ര സമൂഹങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നത് പലായന സംഘങ്ങളായിട്ടാണ് പലായനം ചെയ്ത് 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 അവർ സഞ്ചരിക്കുന്നവരാണ് ഇപ്പോഴും ഇന്നൊരു വാർക്ക വീട് അവർക്ക് കെട്ടിക്കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആറുമാസം പോലും ആ വാർക്ക വീട്ടിൽ അവർ താമസിക്കില്ല തൊട്ട് അടുത്ത ആറുമാസം കൂടുമ്പോൾ അവരൊരു മൺവീട് പണിതിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തായിരിക്കും അവർ ജീവിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ വാർക്ക വീടോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഒരു മൺവീട് ഇറക്കിയിട്ടാണ് അവർ ജീവിക്കുക ഒരിക്കലും അവരുടെ പലായന സംഗമം എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും അവർക്കൊരു ഭരണഘടനയുണ്ട് അവർ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഒരു നിൽക്കുന്നത് കലയുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് അവരുടെ പാട്ടുകളുണ്ട് കലകളുണ്ട് അതുപോലെ ഒരുപാട് സവിശേഷതകൾ അവർക്കുള്ളിൽ എപ്പോഴും ഉള്ളതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കവിതകൾ തന്നെ ഞാൻ വിമർശനപരമായിട്ട് ഒരുപാട് എൻ്റെ ദാരിദ്ര്യത്തെ കുറിച്ചിട്ടോ അങ്ങനെയൊന്നും ഞാൻ കവിതകൾ എഴുതുന്ന ആളല്ല അവരുടെ ജീവിതത്തെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു പ്രതിരോധം അതും ഒരു സൗന്ദര്യാത്മകമായി എഴുതുന്നത് പോലും ഒരു പ്രതിരോധം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അവർക്ക് സ്വതന്ത്രമാണ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്നത് സ്വതന്ത്ര ജീവിതത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുക അവരെ പോയി നശിപ്പിക്കുക അവരെ പീഡിപ്പിക്കുക അവർക്ക് വേണ്ടാത്തത് ചെയ്തു കൊടുക്കുക അതൊന്നും അവർക്ക് സ്വീകാര്യമല്ല പക്ഷെ അവർ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് കൂടുതൽ കാലം അവർക്ക് നീടിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനോ അതിൽ തന്നെ സ്ഥിരതാമസം വെക്കാനോ അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല അത് അവ അവിടെ നിന്നും അവർ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ജനതയാണ് ആ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജനതയുടെ വാക്കുകളൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഭാഷാപരമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെക്കുന്നത് ഇന്ന് അവിടെ ഒരു ഇപ്പം കലക്ടർ കലക്ടറായിട്ടോ ഒരു ഡോക്ടറായിട്ടോ ഇപ്പോൾ ചില ഓൺലൈൻ മീഡിയകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ പേരെ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എണ്ണിയെടുക്കാൻ കഴിയുക അല്ലാതെ ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങ
കൂടുതൽ ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ആയി പോകുന്നത് പോകുന്നത് ഗോത്ര സമൂഹങ്ങളിലെ കുട്ടികളാണ് ഇവർക്ക് ഒരു ആൺകുട്ടി തോളത്ത് കൈയിടുകയോ ഒരു അധ്യാപകൻ തോളത്ത് കൈയിടുകയോ ഇതൊക്കെ അവർക്ക് സ്വീകാര്യമല്ല അതൊക്കെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമേ അല്ലത് അവിടെ കാടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്ത്രീകൾ ഒരു കൂട്ടമായി അവരുടെ സ്വതന്ത്രമായ സഞ്ചാരപാതകൾ അവർ സൃഷ്ടിച്ച് അവർ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ആൺകുട്ടി പോലും അവർക്ക് കാണില്ല ആൺകുട്ടികൾ തനി തനിയെ ഒരു സംഘം തിരിയുന്നു അവരൊരു കൂട്ടമായി അവർ സഞ്ചരിക്കുന്നു അവർക്കിടയിൽ ഈ ഈ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ കാണുന്ന പോലെ സ്കൂളുകളിൽ നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചു വളരുന്നത് പോലെ ഒരു ആൺ പെൺ സംവാദം ഒരിക്കലും അവരുടെ സാധ്യമല്ല അത് ഗോത്ര സമൂഹങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു പോകു പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു അമ്മ വീട്ടിൽ വീട്ടിലെ അമ്മ മാത്രമാണെങ്കിൽ ഒരാൺകുട്ടിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെന്ന് ആ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിയില്ല നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലെ ഒരു ആൺകുട്ടിയും കൂടിയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് വീടിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പോലും നമുക്ക് സ്വന്തം അമ്മയുടെ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് കയറാൻ പോലും നമുക്ക് അവകാശമുള്ളത് അങ്ങനെ ചില ചിട്ടകളും അവരുടേതായ ഭരണഘടനയും ഇതിൻ്റെ മേ മുകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ പലായന സംഘത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് പല സാധനങ്ങളും നമ്മൾ കെട്ടിപ്പൊക്കി വെക്കുന്നതും അത് താനെ ഉടഞ്ഞു പോവുകയാണ് അവർ ഉടക്കിയല്ല നമ്മളായിട്ട് കൊണ്ടുപോയി വെക്കുന്ന അവർക്ക് ആ ഭാരം താങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല വികസനം ഒരു ഭാ ഭാരമാണ് അവർക്ക് അവർ അവരുടെ സ്വതന്ത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വലിച്ചു വെക്കുന്ന ഒരു ഭാരം തന്നെയാണ് ഈ കലകൾ അവർ പട്ടിണി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പട്ടിണിയെക്കുറിച്ച് അവർ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ കവിതകൾ കൂടുതൽ വടക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ജില്ലകളിൽ നിന്ന് എഴുതുന്ന സുകുമാരൻ്റെ ശിവലിംഗൻ്റെ കവിതകളൊക്കെ കാണാമെങ്കിലും പട്ടിണിയെക്കുറിച്ചും ദാരിദ്ര്യത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ അവർ പറയുമെങ്കിലും ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ കവിതകൾ ദാരിദ്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നതല്ല അത് ആ സമൂഹത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവർ പട്ടിണി എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മൾ ലോഡ് കണക്കിന് സാധനങ്ങൾ അവിടെ എത്തിച്ചു അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നു അരി കൊടുക്കാമെന്ന് അവർ പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കുന്നു ഒക്കെ വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ നടക്കുന്ന അരി വാങ്ങി കൊടുക്കുന്നു അതൊക്കെ ചൂഷണത്തിന് വേണ്ടി പലതും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യങ്ങളില്ല പക്ഷേ ഞാൻ ആ കവിതകളിലേക്കൊന്നും ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല ഈ അവർ വൈകിട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒത്തുകൂടുന്നു കാടിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു ഒരു പാട്ട് പുതിയ ഒരു വായിത്താരി അവർ സൃഷ്ടിക്കുന്നു പുതിയ പാട്ടുകൾ പാടുന്നു നാടകം കളിക്കുന്നു തീ കൂട്ടിയിട്ട് അവർ ചുറ്റും നാടകം കളിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായി ഇന്നോളം അവർ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് അത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നമ്മളൊക്കെ ഒന്ന് പട്ടിണിയാണ് പട്ടിണിയാണ് പട്ടിണിയാന്ന് പറഞ്ഞു അവർ അത് ആസ്വദി ആസ്വദിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും പിടിച്ച് ഇത്രയും ഇന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ നൂറ്റാണ്ടിലും അവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പട്ടിണിയെ എല്ലാം ഒരു വിനോദമായി തന്നെ അവർ എടുക്കുകയും ജീവിതത്തിൽ എടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് അവരിന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാനൊരു കവിത വേണമെങ്കിൽ സമയം ഒരുപാടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു കവിത ഞാൻ എടുക്കാമെന്ന് ഞാൻ വെച്ചു അങ്ങനെ എൻ്റെ ദാരിദ്ര്യപരമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ നാടുകളിലും ഒക്കെ അനുഭവിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളുടെ ജീവിതം ഞാൻ പഴയ ഒരു കാലത്തെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും പോയി വിരലിൽ എണ്ണാവുന്ന ചിലരെ നിങ്ങൾക്ക് ആ രീതിയിൽ കാണാൻ കഴിയും പൊടവ ഞാൻ ആ ജീവിതമൊക്കെ മുത്തശ്ശന്മാരോടും മുത്തശ്ശിമാരോടും ഒക്കെ ഞാൻ കണ്ടും കേട്ടുമൊക്കെയാണ് ജീവിതത്തിൽ അപ്പം ഇപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട് അവരുടെ കൂടെ ഞാൻ കാണുകയും അവരുടെ ജീവിതം അനുഭവിക്കുകയും അനുഭവത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക നമ്മളെ കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല ചില ജീവിതങ്ങൾ ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങൾക്കും അതെ അത് ഗോത്രപരമായിട്ട് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്കും ഇന്നലെ ഞാൻ മമ്പാട് കോളേജിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഒരു പൂച്ച ഇങ്ങനെ ബസ് ഇടിച്ച് ഇങ്ങനെ ജീവന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ തുടിക്കുന്നുണ്ട് ഈ മരി മരണമില്ലാതെ ഇങ്ങനെ തുടിക്കുകയാണ് ഞാൻ സൈഡിൽ കൂടി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ പോകുന്നു ഞാൻ കണ്ട ഒരു കാഴ്ച എല്ലാവർക്കും നോക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ കവി എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് മനുഷ്യത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് എനിക്ക് ആ നൊന്തത് അത് ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പടയുകയാണ് കായിക ചലനങ്ങളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു ശരീരത്തിൻ്റെ ശ്വാസം മാത്രം വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാനൊരു കവിത എൻ്റെ
ചെറിയൊരു കുട്ടിയായിട്ട് സ്കൂൾ കുട്ടികളൊക്കെ നടന്നു വരുന്നു ഞാനും ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയാകുന്നു അവരോട് എൻ്റെ ദുഃഖത്തെ മറക്കാൻ ആ ചെറിയ ഒരു കുട്ടിക്കാലത്തെ ആ കുട്ടികളെ ഞാൻ കണ്ടു റോഡിൽ കൂടി ആ കുട്ടികൾ നടന്നു വരുന്നു ആ കുട്ടികളുടെ കൂടെ ഒരു കുട്ടിയായിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് പോകേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങളും നമുക്ക് ചില ജീവിതങ്ങൾ ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ മാനസികമായിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെ പൊടവ എന്നൊരു കവിത ഞാൻ ആ ഭാഷയിൽ മലയാളത്തിലും പറ പൊങ്കല വന്തേ ഒര പൊടവ പൊടവ എന്നാണ് സാരിയാണ് പൊടവ എന്ന് പറയുന്നത് സാരിയാണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഒരു പത്ത് വർഷം മുമ്പ് ഗോത്ര സമൂഹങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് ഞാൻ പറയാം പൊങ്കല വന്തേ ഒര പൊടവ ഒരമൂല എറ്റിക്കെട്ടി മറുമൂല എറ്റി വിറിച്ച് മീനും നണ്ടും തൂത്ത പൊടവ മുതുകിയിൽ കുഞ്ചി പൂണ്ട് കാമ്പോട് അടകനുള്ളി മെടിയിൽ കെട്ടി വന്ത പൊടവ വിറിസ് കടപ്പാ ഒരമൂല സൂടിക്കടപ്പാ മറുമൂല മുള്ളുകളായിരം വെച്ചാലും എറ്റിനെഞ്ചി പിയാലും തെച്ചു തെച്ചു ഉടുത്താലും മാനം മറസതും തൊടകട്ടി സത്തതും പൊടവേലി തൊടകട്ടി സത്തതും പൊടവേലി പക്കി മുടുക്കി ആന മുടുക്കി മാട് മുടുക്കി വള്ളാമ കാട്ടിനെയും പുറുസിനെയും കാത്ത പൊടവ പൊങ്കല വന്തേ ഒര പൊടവ ഒരു സാരിയുടെ ഒരു ജീവിതത്തോട് തന്നെ ശരി സാരി സ്ത്രീയുടെ ആ സാരി എന്ന ഒരു വസ്ത്രം ജീവിതത്തിലെ ഒരു അംഗമായി തന്നെ തുടരുക തുടരുന്നുണ്ട് ഒരു അതാണ് ഈ പൊടവ എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇത് ദുഃഖം അവരുടെ ഒരു സാരി പൊങ്കലിന് വാങ്ങുന്ന ഒരു സാരി ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു വർഷത്തെ കാലം അവർ ഉടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു അടയാളമാണ് പക്ഷെ അവരെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗവും കൂടിയാണ് ഒരു അംഗമായി തന്നെയാണ് ഒരു സാരി നിൽക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മലയാളം പരിഭാഷ പൊങ്കല വന്നാൽ ഒരു പൊടവ ഒരു മൂല അലക്കിക്കെട്ടി മറുമൂല അലക്കി വിരിച്ച് മീനും ഞണ്ടും കോരണ പൊടവ മുതുകിൽ കുഞ്ഞിനെ പൂണ്ട് കാമ്പോട് ചീര നുള്ളി മടിയിൽ കെട്ടി വെച്ച പൊടവ വിരിച്ചു കിടക്കാൻ ഒരു മൂല പുതച്ചു കിടക്കാൻ മറുമൂല ആയിരം മുള്ളിനാൽ കീറിയാലും അലക്കി അലക്കി പിഞ്ഞാലും തയ്ച്ചു തയ്ച്ചു ഉടുത്താലും മാനം പോയാൽ തൂങ്ങി മരിപ്പതും പൊടവയിലെ തൂങ്ങി മരിപ്പതും പൊടവയിലെ പക്ഷിയെ ആട്ടി ആനയെ ആട്ടി കാട്ടുപോത്തിനെ ആട്ടി കൃഷി ചെയ്യും കാടിനെയും കാ കെട്ടിയോനെയും കാത്ത് കാത്ത പൊടവ പൊങ്കൽ വന്നാൽ ഒരു പൊടവ ഒരു സാരിയുടെ ഒരറ്റം മുതൽ മറുറ്റം വരെ ഒരു വർഷത്തെ ഒരു ചലനം ഒരു സ്ത്രീ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് സൗന്ദര്യമൊന്നും കാണണ്ട ഞാൻ അവരുടെ ദുഃഖഭരിതമായ വരികളൊന്നും അല്ലത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ കവിതകൾ പോകുന്നത് സമയത്തിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ട് കൊടുക്കാം സമയം വലിയ പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ അൽകുമാർ അൽകുമാർ തുറഭാഷകളെ കേരളത്തിലെ തുറയുടെ ഭാഷകളെ കുറിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഴുത്തിനും അത് വ്യത്യാസം വരുത്തുവാനും സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ നിലയിൽ ഒരു കേരളത്തിലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്കൊരു ഏക ഏകശിലാത്മകമായ ഒരു തുറ സംസ്കാരമൊന്നും നമുക്ക് കൽപ്പിച്ച് നൽകാനായിട്ട് കഴിയില്ല ഇപ്പം തെക്ക് സംസാരിക്കുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ഭാഷയല്ല മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിലുള്ളത് ആ ഭാഷയല്ല ഉത്തര കേരളത്തിൽ സംസാരിക്കുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ഭാഷയിൽ ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം ഞാൻ വരുന്നത് തെങ്കടൽ തീരത്ത് എന്നാണ് തെങ്കടൽ തീരം എന്ന് വെച്ചാൽ കന്യാകുമാരി തൊട്ട് തുടങ്ങി ഏതാണ്ട് അഞ്ച് തെങ്ങു വരെ അവസാനിക്കുന്ന തെക്കൻ തീരത്ത് തുറയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഭാഷയെന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും തമിഴിൻ്റെയും മലയാളത്തിൻ്റെയും കലർപ്പാണ് അതിൽ തമിഴിൻ്റേതായ വാക്കുകളുണ്ട് മലയാളത്തിൻ്റെ വാക്കുകളുണ്ട് തമിഴും മലയാളവും അല്ലാത്ത അനേകം പദങ്ങളും അതിനകത്ത് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ആ ഭാഷയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് ഒരുപക്ഷെ ഭാഷ മലയാളവും തമിഴുമായി പിരിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഏത് ഭാഷയാണോ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ആ ഭാഷയിലെ പദങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് കടന്നിട്ടുണ്ടാവാം എന്നാണ് നമ്മൾ അനുമാനിക്കുന്നത് ഇനി ഈ മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ ഭാഷയ്ക്കകത്ത് തമിഴിൻ്റെ കലർപ്പുകളൊന്നുമില്ല അത് മനസ്സിലാകുന്നതാണ് പക്ഷെ തൊഴിൽപരമായി നിൽക്കുന്ന ചില പദങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട് ഈ വടക്കോട്ട് ഉത്തര കേരളത്തിലോട്ട് ഈ കോഴിക്കോട് അല്ലെങ്കിൽ പൊന്നാനി ഭാഗത്തോട്ട് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വിചിത്രമായ വേറെ ചില പദങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുന്നത് അതായത് അതിനകത്ത് അറബി ഹിന്ദി കന്നഡ പദങ്ങളുടെ വളരെ അവിച്ഛിന്നമായ ഒഴുക്കി ഈ ഭാഷയ്ക്കകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അവിടെയാണ് ഖലാസി പോലെയുള്ള വാക്ക് വരുന്നത് പണ്ടാരി പോലെയുള്ള വാക്ക് വരുന്നത് പള്ളി നക്ഷത്രം കൊട്ടി നക്ഷത്രം കൂട്ട നക്ഷത്രം പോലുള്ള വാക്ക് വത്തക്കാര് അല്ലെങ
നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ കടപ്രവാസിയിൽ കവിത എഴുതുമ്പോൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രശ്നമെന്ന് പറയുന്നത് നീ കടപ്രവാസിയിൽ കവിത എഴുതുന്നത് ഗോത്രകവികൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നമാണ് ഇവർ മലയാളത്തിലും കവിത എഴുതുന്നുണ്ട് ഗോത്രഭാഷയിലും കവിത എഴുതുന്നുണ്ട് ഈ പിറവി ഭാഷ അവരുടെ പിറവി ഭാഷ ഗോത്രഭാഷയാണ് അവർ ആർജിച്ച ഭാഷ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ ആർജിച്ച ഭാഷയാണ് ഈ മലയാള ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഞങ്ങൾ ഈ പിറവി ഭാഷയിൽ കവിത എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ മലയാളത്തെ സമീപിക്കുന്നത് ഈ മലയാളത്തെ സമീപിക്കുന്നത് കാലാകാലങ്ങളിലെ മലയാ മലയാളം ഏതൊക്കെയോ തരത്തിൽ ചൂഷണം ചെയ്തു വച്ചിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അധിനിവേശപരമായി അടിച്ചമർത്തിയിരുന്ന ചെറിയ ചെറിയ സ്വതന്ത്ര ഭാഷകളായിട്ടാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത് കടപ്രവാസി ഒരിക്കലും ഒരു വാമൊഴി ഭേദമായിട്ട് കാണാൻ കഴിയില്ല ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കതൊരു വാമൊഴി ഭേദമായിട്ട് പറയാം പക്ഷേ അത് വാമൊഴി ഭേദമല്ല കാരണം ക്രിയയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിപി വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പം ഏതാണ്ട് അധികാരം മൃദുഘോഷം ഞാൻ വ്യാകരണപരമായിട്ടാണ് പറയാം നിങ്ങൾക്ക് എത്രയുണ്ട് മനസ്സിലാവും എന്ന് അറിയത്തില്ല ആ അത്തരത്തിൽ വളരെ പ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഭാഷയുടെ തന്നെ സ്വഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതാണ് കടപ്രവാസം അതിന് കാലാകാലങ്ങളിലെ ഞങ്ങൾ അത് അതിൻ്റെ ചേരുകൾ ചൊല്ലുകൾ ഏലം പോടലുകൾ പള്ളുരിപ്പുകൾ പരിയേടുകൾ ജപങ്ങൾ ചിന്തുകൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇരമ്പി നിൽക്കുന്ന അതിൻ്റെ സംഘർഷത്തെ സാന്ദ്രതയാണ് ഞങ്ങൾ കടപ്രവാസ എന്ന് വിളിക്കുക അതിനകത്ത് പരമ്പരാഗത മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ അറിവ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് വിവിധയിനം കാറ്റുകൾ കാറ്റിൻ്റെ ദിശകൾ മീനുകൾ മിന്നലിരുട്ട് നക്ഷത്രക്കൂട്ടം മഴയിരുട്ട് തുടങ്ങിയത് ഈ പരമ്പരാഗത അറിവുകൾ നിലനിൽക്കുന്ന ആ ഭാഷയിലാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ഭാഷയിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പ്രവി ഭാഷയിൽ എഴുതുന്നു പിന്നീട് മലയാളത്തിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആർജിത ഭാഷയിൽ എഴുതുന്നു ഈ മലയാളത്തിൽ എഴുതേണ്ടി വരുന്നതിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഗോത്രഭാഷയിലോ കടപ്രവാസയിലോ മാത്രമേ ഇവർക്ക് എഴുതാൻ കഴിയൂ എന്നുള്ള ഒരു യാഥാസ്ഥിതിക മതം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ മലയാളം ഞങ്ങൾക്ക് ആർജിത ഭാഷയാണ് അതിനകത്ത് എഴുതിയാൽ എന്ത് എഴുതിയില്ലെങ്കിലും എന്ത് അതിനകത്ത് ഗോത്രഭാഷ എന്ന് പറയുന്ന കടപ്രഭാഷ അത് നമ്മുടെ അതാണ് ഞങ്ങളുടെ പിറവി ഭാഷ ആ എന്നാൽ മലയാള ഭാഷയിൽ കൂടി എഴുതി ഒരുപക്ഷെ ഞങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു കാവ്യ ബലം ആ ഞങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു കാവ്യ പരിജ്ഞാനം ഞങ്ങൾക്ക് തെളിയിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ദുരവസ്ഥ എന്ന് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് കാരണം മലയാളത്തിൻ്റെ എയ്സ്റ്റേറ്റിക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും ഇതിനെ കടപ്രവാസയിലെ കവിതയും ഗോത്രഭാഷയിലെ കടലിൻ്റെ കട കടപ്രവാസയിൽ കടലിൻ്റെ കവിത മാത്രമല്ല എഴുതാൻ കഴിയുന്നത് ഗോത്രഭാഷയിൽ കാടകങ്ങളിലെയോ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഉടുമ്പിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ സുകുമാരൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആമ ഇഴഞ്ഞു പോകുന്ന പാടുകളുടെയോ കവിത മാത്രമല്ല ഈ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ സംഘർഷങ്ങൾ മനുഷ്യർ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന സന്നിഗ്ധതകളെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ മാറി മാറി വരുന്ന ലോകഭാവനകളെ ഭാവുകത്വത്തെ ഒക്കെ തന്നെ അവതരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആ ഭാഷയ്ക്ക് കഴിയും അതിന് ആ ഭാഷയ്ക്ക് ഗോത്രഭാഷയ്ക്കും കഴിയും കടപ്രവാസയ്ക്കും കഴിയും അതുകൊണ്ട് ഈ മലയാളം എന്ന് പറയുന്ന ആർജിത ഭാഷയുടെ എയ്സ്തെറ്റിക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനെ കാണാതിരിക്കും ഒപ്പം തന്നെ ഈ ഗോത്ര ഭാഷാ കവികളോ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളോ ഈ എന്താ പറയുക കടപ്രവാസയിലോ ഗോത്രഭാഷയിലോ കവിത എഴുതുന്നതുകൊണ്ട് പിന്നെ എഴുതുന്ന മലയാള കവിതയെ തിരസ്കരിക്കുന്ന ഒരു ബോധപൂർവമായ ശ്രമവും നടക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയും ചുരുക്കി 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 ഞങ്ങൾ അവിടെയും നിങ്ങൾ സ്പേസ് ചെയ്യേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് അഭിപ്രായം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നിരീക്ഷണമാണ് അനിൽ പറഞ്ഞത് എന്നെ ദളിത് കവിത ചർച്ച മാത്രമേ വിളിക്കത്തുള്ളൂ ഞാൻ അധ്യാപകനാണ് പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ ടി വി ചർച്ചയിൽ പോകാറില്ല ദളിത് പീഡന ചർച്ചയിൽ മാത്രമാണ് വിളിക്കാറ് ഞാനിപ്പം പതിനഞ്ചോളം ചർച്ചകൾ ഞാൻ ഒഴിവാക്കിയ ഒഴിവാക്കുകയുണ്ടായി അപ്പം സംഘാടകർ പറഞ്ഞത് സംഘാടകർ അഞ്ച് മിനിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാനും ശേഷമുള്ള പത്ത് മിനിറ്റ് ഇവർക്ക് രണ്ട് പേർക്ക് സംസാരിക്കാനുമാണ് ഇനിയും നമുക്ക് ഉള്ളത് സമയം വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് മിനിറ്റ് മാത്രം സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആരോട് സംസാരിക്കാൻ ചോദിക്കാം അത് ആ രീതിയിൽ അവർ അവരുടെ അഭിപ്രായം കേൾക്കാം അതിനുശേഷം ഇവർക്ക് രണ്ടു പേർക്കും സംസാരിക്കാനും അവർക്ക് ഒരു ചെറിയ കവിത അവതരിപ്പിക്കാനും കൂടി ഉള്ള സമയം കൂടിയാണ് മൊത്തം നമുക്കിനി പതിനാല് മിനിറ്റ് ഉള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള സമയമാണ് ഈ സെഷനിൽ പങ്കെടുത്തതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം അറിയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ഒരു സുഹൃത്ത് ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അശോകൻ മറിയ ഒരു കോഴിക്കോട് എത്തി നിങ്ങൾക്ക് ഇനി കെ എൽ എഫ് തുടങ്ങാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുപക്ഷെ പ്രിയപ്പെട്ട അനിൽകുമാരേട്ടൻ അശോകൻ മറിയൂർ സുകുമാരൻ ചാലികത ശിവലിംഗൻ ഇവരുടെ കവിതകൾ
ഒരു ചൊല്ലൽ കവിതയാണ് ഗോത്ര ഭാഷയിൽ ചൊല്ലുന്നില്ല മനസ്സിലാമായിട്ട് മലയാളത്തിൽ ചൊല്ലുന്നു കവിതയുടെ പേര് ഇലക്കണ്ണാടി ഒടിച്ചിട്ട മരക്കൊമ്പുകൾ അവസാന ശ്വാസത്തിൽ മുളപ്പൊട്ടുന്നു അവസാന ശ്വാസത്തിൽ മുളപ്പൊട്ടുന്നു ചിതലുകളും മൺവണ്ടുകളും കാവലിരുന്ന കഥകൾ പെറുക്കുന്നുണ്ട് കഥകൾ വറുക്കുന്നുണ്ട് ചില്ലയിലകളെ മുത്തം വെച്ച് വെച്ചായില പുഴു കണ്ണാടികളാക്കി ഭൂമിയും കാണുന്നുണ്ട് ആകാശം കാണുന്നുണ്ടില കണ്ണാടി ഭൂമിയും കാണുന്നുണ്ട് ആകാശം കാണുന്നുണ്ടില കണ്ണാടി ഒഴിഞ്ഞിട്ട കൂടുകൾ തനിച്ചായതു പോലെ മൺമതിലുകൾ മേയുന്ന ചിതലുകളെ കണ്ടു പതിയെ പതിയെ പിരിയുന്നു പൊട്ടുന്നു പൊടിയുന്നു ആ നീല തുമ്പി കരടൂതി കരയുന്നു ഭൂമിയും കാണുന്നുണ്ട് ആകാശം കാണുന്നുണ്ടില കണ്ണാടി ഭൂമിയും കാണുന്നുണ്ട് ആകാശം കാണുന്നുണ്ടില കണ്ണാടി വെയിലും കടക്കും കാറ്റും കടന്നും ആവല നെയ്തിട്ട മുറ്റം കടന്നും വീണു കിടന്നൊര മരക്കൊമ്പു തട്ടി ചിതലുകളൂതിയ ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടു പൊടിഞ്ഞുടഞ്ഞുടഞ്ഞു വീണ ഒഴിഞ്ഞിട്ട കൂടിനെ ഇലകൾ താങ്ങി നിൽക്കുന്നു മരമേലെ തറകൾ കെട്ടിയ പാട് ഭൂമിയും കാണുന്നുണ്ട് ആകാശം കാണുന്നുണ്ടില കണ്ണാടി ഭൂമിയും കാണുന്നുണ്ട് ആകാശം കാണുന്നുണ്ടില കണ്ണാടി കവിത കഴിഞ്ഞു കവിത വായിക്കുകയും അതിന് സംസാരിക്കുകയും തൻ്റെ എഴുത്തിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യാണ് ശിവലിംഗൻ പി ആണ് ഞാൻ ഞാൻ എഴുതുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് മാറി നിന്നിട്ടാണ് നാട്ടിൽ നിന്നിട്ടല്ല ഇല്ലെങ്കിൽ ആ സമൂഹത്തിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നിട്ടല്ല എഴുതുന്നത് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് പുറത്തു നിന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സമൂഹത്തിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് അത് അതിനകത്ത് നിന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു ചോദ്യം നമുക്ക് മുമ്പിലുണ്ട് അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ പുറത്തു നിന്ന് അകത്തോട്ട് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ എത്ര എത്ര മാറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ പൊതുസമൂഹം നോക്കുന്നത് എന്നൊരു വലിയൊരു ചോദ്യം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അത് അത് മാത്രമല്ല അതിനൊപ്പം തന്നെ ഈ ഗോത്ര സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ആ സമുദായങ്ങളിൽപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ മാത്രമല്ല മനുഷ്യർ എന്നൊരു തോന്നൽ എൻ്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതാണ് ബാക്കിയുള്ള ഇതിലേക്കും എഴുതാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ആ അതിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രം ആ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഗോത്ര ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാധ്യമം മാത്രമാണ് അതിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള സമൂഹങ്ങളെയും പൊതുധാരാ സമൂഹങ്ങളെ കൂടി അതിലേക്ക് അടർത്തിയെടുക്കുക എന്നതാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം അല്ലാതെ ആ സമൂഹത്തിന് മാത്രം എഴുതുകയും അതിൽ ഉള്ള അതിൽ അവരെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു മറ്റൊരു കാര്യം പക്ഷേ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് എല്ലാ സമൂഹങ്ങളെ ഉൾക്കൊണ്ട് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് എല്ലാ തരത്തിലും സാമൂഹിക പ്രതിബന്ധതയോടെ എഴുത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ് ഞാൻ പരമാവധി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും അതാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പുറത്തേക്കെന്ന കവിതയിലൂടെ ഞാൻ മുന്നോട്ടേക്കുന്ന ആശയവും രാഷ്ട്രീയവും അത് തന്നെയാണ് അതിൽ സംഭവിക്കുന്നത് നം ഈ പറയുന്ന ഗോത്ര വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സമൂഹമോ മറ്റു ഇതര സമൂഹങ്ങളോ അല്ല മനുഷ്യനായിട്ട് പിറവിയെടുത്ത എല്ലാവർക്കും 
ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ജീവികൾക്കും ആ അവസ്ഥ ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾക്കായിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഗോത്ര വിഭവങ്ങൾക്കായിരിക്കാം പക്ഷെ നാളെ ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്നാൾ എല്ലാ വ്യക്തികളും തേടിയെത്തുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അത് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതേസമയം ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൂടി അതായത് നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ആയാലും മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെയോ മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ തരണം ചെയ്യുക എന്നൊരു രാഷ്ട്രീയം കൂടെ പറഞ്ഞു വെക്കട്ടെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിശ്രമമാണ് ഇതൊക്കെയും പിന്നെയുള്ളത് കവിത ആണ് വായിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് വായിക്കണോ സമയമുണ്ടോ ഞാൻ മലയാളത്തിൽ എന്തായാലും വായിക്കുന്നില്ല അതായത് എൻ്റെ സ്വത്ത് ബോധം എന്നിലൂടെ തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പക്ഷേ അത് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം അല്ല ഇല്ലെങ്കിൽ ആ കവിത വരികൾ അത്രയ്ക്കുള്ളതല്ല എന്ന ബോധ്യത്തിലാണ് ഞാൻ ഇരുള ഭാഷയിൽ തന്നെ കവിത വായിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന തരത്തിലാണ് ഞാൻ ഊഹിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവും വിചാരിക്കുന്നു ഒന്ന് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഈ രണ്ടോ മൂന്നോ ആഴ്ചക്ക് മുമ്പേ മാതൃഭൂമിയിൽ വന്ന ഒരു കവിതയാണ് മെലഞ്ചാളെ മെലവി അറുവപ്പുള്ള മേന്ത കൂരെ ഒരുതുണ്ണെ കൂരെ ഒരേ ഒരു വാസ അടിതിരുന്ന് പാത്ത ഇരുട്ടിതി കത്തുക വെച്ച കനലുക ആ കൂരക്ക് തണല് രണ്ടണ്ട് കാലുക രണ്ടണ്ട് കണ്ണുക കാടുവെട്ടി വെള്ളമി പോട്ട് കിളയെടുത്ത് ഒലയേത്തി സോറുതിന്ത് വെത്തല പോട്ട് തുപ്പി നടന്ന റിട്ട് കളത്തി കഥ സുന്ന റിട്ട് കളത്തി വാന്ത നാല് കണ്ണുക കണ്ണെത്താത്ത കണ്ണുക കാത്തിരി പാറുക മുടിക്കുള്ളേമ ഉള്ളുക്കുള്ളേമ കണൽ പോലെ കത്തുക വ്യസനക എപ്പാമൊരു ചിന്ന സിർപ്പ് മട്ട് കാടുണ്ടു പട്ടയമില്ലേ കൂര ഉണ്ട് കൂരക്ക് പള്ളി കൂരപ്പള്ളി കടത്ത റസിതില്ലേ റേഷൻ കാടുണ്ടു കാടതി പേരില്ലേ പള്ളിക്കൂടം ഇറുക്കത് പള്ളിക്കൂടത്ത് പിള്ളേക്ക് ആറുമില്ലേ കാലം കടന്നു പോശു മേ വന്നത് കാത്ത് വന്നത് ആനാലും ആ കൊണ്ട് ആ മേലെ ആ കൊണ്ട് ആ മെലെ മെലങ്കൂരതി വാണ്ട കൊഞ്ച ആളുകളെ ഇപ്പാമ പാക്കതുണ്ട് പല വേഷത്തി പല ഊരുതി പല നാടതി ആനാലും ഇറുക്കത് പല്ലുപോവൻ ആളുകളെത്തി കുരുടനാൻ ആളുകളെത്തി കാലുപോവൻ ആളുകളെത്തി മാന്ത പോവാത്ത ചിന്ന ഒരു സിറുപ്പ് മട്ട് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു സാധനം കൂടി ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പണ്ട് ഞാനൊക്കെ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ വീടൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നൊരു മലയുടെ മുകളിലാണ് ആ സമയത്ത് നമ്മളൊക്കെ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് തന്നെ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് വൈകുന്നേരങ്ങളായിരിക്കും വീട്ടിലെത്താൻ പറ്റുക അപ്പോൾ താ ഒരു ആ ഏഴ് മണിയായി തന്നെ ഇരുട്ടും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ആവുന്നതുകൊണ്ട് താഴെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പല വീടുകൾ ഇത് ഒരൊറ്റ വീട് മാത്രമേ ഞാൻ പറ്റി പരാമർശിക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ പലയിടത്തായിട്ട് ഓരോ കുന്നിൻ്റെ മേലെ ഓരോ മലയുടെ മുകളിലായിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ വീടുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അവിടെ താഴെ നിന്ന് കാണുന്ന സമയത്ത് ഓരോ വീട്ടിൻ്റെയും മുമ്പറത്ത് കത്തുന്ന ഈ വെച്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എത്രയും ഒരു മരത്തിൻ്റെ കഷ്ണമാണ് പക്ഷേ അത് നമ്മളത് കത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ആയാലും എവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാലും അതിൻ്റെ വെളിച്ചം കെടാതെ ഒരു രാത്രി മുഴുവനും അതവിടെ നിൽക്കും എന്നതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ആ മരത്തിൻ്റെ പേര് ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾക്ക് എത്ര പേർക്ക് അറിയും എന്നതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് പക്ഷേ ആ മരങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും അതേസമയം ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ മറഞ്ഞു പോകുന്ന ഭാഷയോടൊപ്പം സംസ്കാരവും അതിൻ്റെ സാമൂഹ്യ അവസ്ഥകളും നിലനിർത്താൻ വേണ്ടുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ എഴുത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നതും അതുതന്നെയാണ് മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്ന ആശയവും രാഷ്ട്രീയവും ഒക്കെ 
അതന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നു നമുക്ക് സമയക്കുറവുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ നിർത്തേണ്ടി വരുന്നത് അടുത്ത സെഷനിലെ ആളുകൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് മലയാളത്തിലെ ഒരു മലയാള ഭാഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു സർവകലാശാല രൂപം കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ സർവകലാശാലയിൽ മൂന്ന് നാല് വർഷം മുമ്പ് ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോൾ ഒരു അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ എന്ന നിലയിൽ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി അധ്യാപന നിലയിൽ ഭാഷയും മലയാള ഭാഷയും സംസ്കാരവും പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളെന്ന നിലയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു നിർദ്ദേശം ഗോത്ര ഭാഷകൾക്ക് വേണ്ടി ഏതാണ്ട് നാൽപ്പതോളം വാമൊഴികളുള്ള ഗോത്ര ഭാഷകൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു പദ്ധതി ആ സർവകലാശാല കണ്ടെത്തണമെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി എനിക്ക് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷമെങ്കിലും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും വിവിധ ഭാഷകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ഫണ്ട് വരികയും വീണ്ടും വീണ്ടും അത്തരത്തിലുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുകയും നൂറ്റാണ്ടുകൾ ആരും സംസാരിക്കാത്ത ഭാഷകൾക്ക് വരെ നൂറ്റാണ്ടുകളോളമായി വീണ്ടും വീണ്ടും പണമൊഴുക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴും മനുഷ്യർ സംസാരിക്കുന്ന ജീവൽ ഭാഷയായ അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ അറിവിൻ്റെ ഭാഗമായ ഭാഷകൾക്ക് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്താതിരിക്കുക അവരെ അത്തരത്തിലുള്ള ഭാഷകൾക്ക് വേണ്ടി സർവകലാശാല വരുമ്പോൾ പോലും അവയെ കാണാതിരിക്കുക അവ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാൽ പോലും അവ മനസ്സിലാക്കാതിരിക്കുക ഇത്തരത്തിലുള്ള വലിയ തരത്തിലുള്ള വരേണ്യതയുടെ ഇന്ത്യൻ വരേണ്യതയുടെ ഇത്ര ഇടങ്ങളെ സർഗാത്മകമായി നേരിടുന്ന അതായത് നൂറ്റാണ്ടുകളായി അവയെ ആക്രമിച്ചിട്ടും അത്തരം ഭാഷകൾ നശിക്കാതെ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവയുടെ ശക്തി എത്രയോ സജീവമായിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു ചെറിയ ഒരു മുഹൂർത്തമായിരുന്നു ഇത് ഇവിടെ ഈ ഈ നാല് കവികളും നമ്മൾ നമ്മളോട് പങ്കുവഹിച്ച് ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് പങ്കുവച്ചത് അതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയവും സംസ്കാരവും സാഹിത്യവും ഭാവനയും ഒക്കെയായിരുന്നു ആ ഈ നാല് കവികൾക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഇതിൻ്റെ സംഘാടകരായിട്ടുള്ള എല്ലാ ആളുകൾക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു മുമ്പിലുള്ള മുഴുവൻ പല എൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ മുമ്പിലിരിപ്പുണ്ട് എല്ലാ മറ്റെല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും പങ്കെടുത്ത എല്ലാവ